পৃথিবীতে যত শক্তিশালী কান্ট্রি রয়েছে শক্তিশালী কান্ট্রি বলতে যে সমস্ত কান্ট্রির পাসপোর্ট হোল্ডাররা পৃথিবীব্যাপী বিভিন্ন ধরনের সুযোগ সুবিধা ভোগ করে থাকে যাদের মান মর্যাদা অনেক বেশি সেই দিক থেকে শক্তিশালী পাসপোর্টের কথা বলা হচ্ছে এখানে পারমাণবিক শক্তি কিংবা অন্য কোনো শক্তি এখানে মেজর বিষয় না ওভারঅল যে বিষয় সেটার দিক থেকে যদি বিবেচনা করা হয় তাহলে কানাডার পাসপোর্ট হোল্ডাররা একটা ভালো অবস্থানে থাকেন বা তাদের অবস্থাটা অনেক একটা ভালো পর্যায়ে চলে যায় তো এই বছরে কিন্তু কানাডার পাসপোর্ট র্যাঙ্কটা উপরে চলে এসেছে এখন ছয় নম্বরে চলে এসেছে এবং কানাডার যারা পাসপোর্ট হোল্ডার তারা একশো ছিয়াশিটা কান্ট্রিতে ভিসা ফ্রি কান্ট্রি অথবা ভিসা ফ্রি ট্রাভেল অথবা অনারেভেল ভিসা কিছু কিছু কান্ট্রিতে অনারেভেল ভিসার মাধ্যমে ট্রাভেল করতে পারবেন এই বিষয়টি আর একটু খোলসা করি সেটা হচ্ছে আপনি যখন কানাডার পাসপোর্ট হোল্ডার হবেন সেই পাসপোর্ট হোল্ডার হওয়ার কারণে আপনার অনেকগুলো কান্ট্রিতে আপনাদের যে ভিসা ফি দিয়ে অনেক সময় নিতে হয় সেটার প্রয়োজন হবে না আপনারা জাস্ট টিকিট করবেন এবং সেই কান্ট্রিতে চলে যাবেন কিছু কিছু কান্ট্রিতে এন্ট্রি করার পরে আপনারা সেখানে আপনাদের হয়তো বা অনারাইভেল একটা ভিসা লাগতে পারে সব কান্ট্রিতে না কিছু কিছু কান্ট্রিতে তো এটা হচ্ছে সবচেয়ে একটা বড় একটা সুবিধা এবং আপনি কানাডা একবার সিরিজেন হয়ে গেলে আপনি যখন এখানে পাসপোর্ট হোল্ডার হবেন সেটা রেফারেন্সে সারা পৃথিবীব্যাপী আপনি মান মান মর্যাদার সাথে চষে বেড়াতে পারবেন চাইলে আপনি ইউরোপে অস্ট্রেলিয়া ইউকে ইউএসএ প্রভৃতি কান্ট্রিতে অনেক মর্যাদা সম্পন্ন জবগুলো করতে পারবেন মোট কথা হার সারা পৃথিবীটা আপনার হাতের মুঠে চলে আসবে তো কানাডার পাসপোর্ট হোল্ডার হতে হলে কি করতে হয় সেটা একটা ইস্যু হতে পারে সেটা একটু কথা বলি আপনাদের এটাও জানা থাকা দরকার সেটা হচ্ছে কানাডাতে সরাসরি কোনো পাসপোর্ট প্রোগ্রাম নেই বা সিটিজেনশিপ প্রোগ্রাম নেই পৃথিবীর অনেকগুলো কান্ট্রি আছে যেগুলোতে কন্ডিশন ফিল করলে সরাসরি আপনি সিটিজেন হয়েই সেখানে আসতে পারবেন কিন্তু কানাডার কোনো প্রোগ্রামে সরাসরি আপনি সিটিজেন হতে পারবেন না পিআর হোল্ডার বা পারমানেন্ট রেসিডেন্ট হতে পারবেন আমেরিকাকে আমেরিকাতে যেটাকে বলা হয় গ্রিন কার্ড হোল্ডার অর্থাৎ আমেরিকাতে যেটা গ্রিন কার্ড হোল্ডার হওয়া যায় সেটাই হচ্ছে কানাডাতে পারমানেন্ট রেসিডেন্ট হোল্ডার হওয়া তো এই ক্ষেত্রে যেটা করতে হয় সেটা হলো আপনি কানাডার একজন পারমানেন্ট রেসিডেন্ট হিসেবে এন্ট্রি করার পরে আপনাকে পিআর কার্ড দেবে আপনার পাসপোর্টে ভিসা লাগবে সেই ভিসা নিয়ে আপনি যখন এন্ট্রি করবেন সাথে একটা সিও পিআর থাকবে থাকার পরে সাথে সাথে আপনি যে পিআর কার্ডটা পাবেন তা না কানাডাতে এসে আপনাকে বর্ডার সার্ভিস এজেন্সিদের কাছে একটি আপনার কেনাডিয়ান অ্যাড্রেস দিতে হবে দুই মাসের মধ্যে আপনার সেই অ্যাড্রেসে পিআর কার্ডটি তারা পৌঁছিয়ে দিবে মেইলের মাধ্যমে ডাকযোগে সেই পিআর কার্ডটির মেয়াদ থাকবে পাঁচ বছর পাঁচ বছর মেয়াদের মধ্যে আপনি যদি দুই বছর সময় পরিমাণ দিন কানাডাতে অবস্থান করেন তাহলে আপনি পাঁচ বছর পরে আবার এই পিআর কার্ডটা রিনিউ করতে পারবেন কিন্তু এখানে কন্ডিশন হলো আপনার কোনো ধরনের অফেন্স বা আপনি কোনো ধরনের অনেক ধরনের যে শর্তগুলো থাকে সেগুলো ভঙ্গ করা যাবে না ইভেন এমন কি আপনি যে কান্ট্রিতে থাকা যে প্রভিন্সে থাকার কথা সেই প্রভিন্সে থাকতে হবে সেটাও একটা কন্ডিশন হতে পারে তা না হলে কিন্তু পিআর স্ট্যাটাসটা রিনিউ হবে না তো পাঁচ বছরের মধ্যে দুই বছর কি এক টানে থাকতে হবে অবশ্যই না পাঁচ বছর সমপরিমাণ দিনের মধ্যে আপনি কানাডাতে আসবেন যাবেন ঘুরবেন ফিরবেন থাকবেন খাবেন যখন ইচ্ছা আসবেন যখন ইচ্ছা যাবেন সবগুলো দিন আপনি র্যান্ডম আসা যাওয়ার পরেও হিসাব করে দুই দুই বছর সমপরিমাণ দিন আপনাকে কানাডাতে থাকতে হবে এটা হলো আপনার পিআর কার্ডটা তাহলে আপনি রিনিউ করতে পারবেন কিন্তু আপনি যদি সিটিজেন হতে চান তাহলে আপনাকে যে কাজটি করতে হবে সেটা হলো পাঁচ বছরের মধ্যে তিন বছর ইকুই ভ্যালেন্ট ডেজ আপনাকে কানাডাতে থাকতে হবে তো যারা স্কিল ইমিগ্রান্ট হিসেবে কানাডাতে আসেন তাদের জন্য সেটা কোনো সমস্যাই না তারা তো অ্যাকচুয়ালি সেখানে মাইগ্রান্ট হন মূলত সেটেল করার জন্যই কিন্তু যারা বিজনেস পিপল তাদের ক্ষেত্রে যে সমস্যাটি হয় তারা অনেক টাকা খরচ করে কানাডাতে বিজনেস ইমিগ্রেশন প্রোগ্রাম নিয়ে আসেন কিন্তু তাদের বিজনেস থাকে তাদের নিজ দেশে যার কারণে তারা একটানা সময় দিতে পারেন না এই জন্যে তাদের অনেক সময় প্রবলেমে পড়তে হয় তো তাদেরকে ওই বিষয়টি বলবো কষ্ট করে হলো পাঁচ বছরের মধ্যে তিন বছর যদি আপনি একবার থাকতে পারেন তাহলে আপনি সিটিজেনশিপের জন্য আবেদন করতে পারবেন এবং সিটিজেনশিপ পরীক্ষার জন্য কিন্তু আপনাদের একটা মিনিমাম ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্ট দিতে হবে সেটা মনে রাখতে হবে আমি বলেছিলাম যে আপনাদের কিন্তু এখানে কানাডাতে পারমানেন্টলি থাকার জন্য কোনো না কোনো পর্যায়ে আইএলটিএস লাগবেই আইএলস ছাড়া কিন্তু আসলে মোটেও এখানে প্রসিড করা যাবে না অর্থাৎ সিটিজেনশিপের জন্য আপনার একটা পর্যায়ে ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্ট ম্যান্ডেটরি হবে আপনি যে এখানে কানাডার সিটিজেন হবেন আপনি যদি ইংলিশে কথাই না বলতে পারেন তাহলে তাদের এরকম লোকরে তারা লোককে তারা সিটিজেন বানাবে না তো আপনার সব টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন ফিল আপ হলে সিটিজেনশিপ ওথ নেবেন একটা একটা সেরিমনি হয় 
এই সেরিমনিতে আপনাকে শপথ নিতে হবে শপথ নেওয়ার পরে আপনি কিছুদিনের মধ্যে পাসপোর্ট পেয়ে যাবেন একবার পাসপোর্ট পেয়ে গেলে আপনি সব ধরনের কন্ডিশন ফ্রি এরপরে আপনি আপনার দেশে যেখানে খুশি যে সময় ধরে খুশি থাকতে পারবেন আর কোনো তেমন হার্ড কন্ডিশন থাকবে না এটা একটা বড় বিষয় আপনি একবার যদি পাসপোর্ট পেয়ে যান তাহার পরে আপনার সারাটা দুনিয়া ক্যানা ক্যানাডিয়ান হিসেবে আপনার জন্য উন্মুক্ত হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি এই পাসপোর্ট হোল্ডার না হয়েছেন ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু এই সুযোগগুলো আপনি পাবেন না নিউ ক্যানাডিয়ান পাসপোর্ট র্যাঙ্কিং ইজ নাও নাম্বার সিক্স হায়ার দ্যান ইউএস অর্থাৎ ইউএসের থেকে কিন্তু কানাডার অবস্থা এক ধাপ উপরে দি নিউ ক্যানাডিয়ান পাসপোর্ট হ্যাজ রিসেন্টলি অ্যাসেপ্ট এ গ্লোবাল র্যাঙ্কিং অফ সিক্স ইন হেনরি পাসপোর্ট ইন্ডেক্স সারপ্রাইজিং দি ইউনাইটেড স্টেটস হুই ইজ নাও র্যাঙ্ক নাম্বার সেভেন দ্য সিগনিফিকেন্ট ইম্প্রুভমেন্ট ইন পাসপোর্ট র্যাঙ্ক হাইলাইটস ক্যানাডাস স্ট্রং ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডিং অ্যান্ড রিফ্লেক্টস দি কান্ট্রিজ কমিটমেন্ট টু facilitating global mobility for its citizen with this enhanced passport canadian travelers can enjoy expanded visa free access to 186 countries around the world to je eta already bolechi 186 ta country te visa free access paben canada unveiled the new passport design in may 2023 with complete the designing and cutting is security measures which is now being uh, rolled out to 2023 saler may mash theke canada er age je passport chilo seta theke change kore notun designer passport kara hoyeche apnar shurute chobi te je passport te dekhechen dekhechen eta holo notun designer passport to ekhane amra last 4 bochor er ekti statistical totthyo apnader samne tule dhorechi number of countries accessible to last 4 bochor apnara dekhte pacchen je 2020 সালে কানাডার র্যাঙ্কিং ছিল নাম্বার নাইন দু সালে নাম্বার এইট দুই সালে নাম্বার এইট এবং দুই সালে তার আরও দুই দুই ধাপ এগিয়ে নাম্বার সিক্সে চলে এসেছে আবার ভিসা ফ্রি ফ্রি কান্ট্রির ক্ষেত্রে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দুই সালে ছিল একশো তিরাশি একুশ সালে চুরাশি বাইশ সালে পঁচাশি এবং দুই হাজার তেইশ সালে সে একশো ছিয়াশি কান্ট্রিতে ভিসা ফ্রি ট্রাভেল করতে পারবেন নিঃসন্দেহে কানাডার যারা সিটিজেন তাদের মান মর্যাদা অনেক বেড়ে যায় এই সমস্ত সুবিধার কারণে সারা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড তো দুই হাজার চব্বিশ চোদ্দো সালে কানাডার অবস্থানটা সবচেয়ে বেশি পাকাপোক্ত ছিল এরপরে করোনাকালীন সময়ে কানাডার অবস্থানটা অনেকটা দুর্বল হয়ে যায় মূল এর মূল কারণ হলো যে কানাডা দীর্ঘ সময় ধরে ভিজিটার ভিসা অফ রেখেছিল যার কারণে কানাডাতে ভিজিট করতে পারতেছিল না অনেক ব্যক্তিরা যার কারণে এই আপনার তারা সেই সময়টিতে তাদের র্যাঙ্কিংটা খারাপ ছিল আর কি নবম এবং অষ্টম ছিল সেটা আপনারা দেখতে পেরেছেন Canada allows 13 more countries to visit visa-free. Canada te, jara, jay shamus to country citizen ra, free shuzuk paan, or that visa-free shuzuk paan. Canadian ra zero kom, actual CSHT country te visa-free shuzuk paan. Canada kinti edhaan shuzuk paan shuzuk paan dhye thakke. Nuthun kore jay shamus to country kitaar include kore se, ee madhye, onik gulo Caribbean state rae se. Antigua, Barbuda, St. Kitts, Navy, St. Lucia, St. Vincent and Granadis. ত্রিনিডেড এন্ড টোবাগো কোস্টারিকা উরগুয়ে আর্জেন্টিনা মরক্কো সিসেলিস থাইল্যান্ড অ্যান্ড ফিলিপাইন্স এই সমস্ত কান্ট্রি নতুন করে ইনক্লুড হয়েছে অর্থাৎ এই সমস্ত কান্ট্রিজ যারা পাসপোর্ট হোল্ডার তারা কিন্তু কানাডাতে ভিসা ফ্রি ট্রাভেলের অ্যাক্সেসটা পাচ্ছেন এবং টোটালি কিন্তু এখন কানাডার ছেষট্টিটি কান্ট্রির সিটিজেনদেরকে ভিসা ফ্রি ট্রাভেলের সুযোগ দিচ্ছে কিন্তু এর মধ্যে ইন্ডিয়া বাংলাদেশ পাকিস্তান নেই এই জন্যে যারা ইন্ডিয়া বাংলাদেশ পাকিস্তানের সিটিজেন ভাই বোনরা আমাদের কথা শুনছেন তাদের এখানে এই বিষয়টি ক্লিয়ার থাকা ভালো যে আপনাদের সব সময় কিন্তু ওই ভিসা স্ট্যাম্পিং লাগবেই যদি আপনারা যে সমস্ত নতুন কান্ট্রি ইনক্লুড করা হতো হলো যেমন আপনি যদি থাইল্যান্ডের একজন সিটিজেন হন তাহলে কিন্তু আপনার পাসপোর্টে ভিসা স্ট্যাম্পিংয়ের প্রয়োজন হবে না শুধু পাসপোর্ট থাকলে আপনি কানাডাতে চলে যেতে পারবেন ইটিএ অ্যাক্সেসের মাধ্যমে হাউ পাওয়ারফুল ইজ দি ক্যানাডিয়ান পাসপোর্ট টু The Canadian passport is ranked one of the most powerful passport in the world as of 2023. It provides a visa-free or visa on arrival access to 186 countries and territories, allow Canadian passport holders to travel to these destinations without the need for a visa or with a visa obtained upon arrival. তো কানাডার পাসপোর্টের শক্তির মেজারমেন্টটা কিন্তু হচ্ছে কতগুলো কান্ট্রিতে আপনি ভিসা ফ্রি এন্ট্রি করতে পারবেন 
সেটা দিয়ে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বর্তমান সময়ে বেশি স্ট্রং পাসপোর্ট যেটা সেটাও বলি সেটা হচ্ছে জাপান জাপানের পাসপোর্ট হোল্ডাররা সবচেয়ে বেশি কান্ট্রিতে ভিসা ফ্রি ট্রাভেল করতে পারেন এই জন্যই মূলত এটাকে বেশি শক্তিশালী পাসপোর্ট বলা হয় কিন্তু আপনি এই যে ছয়টি কান্ট্রি কানাডার সামনে রয়েছে এই কান্ট্রিগুলোতে আপনি যদি সিটিজেনশিপ নিতে চান বা পিয়ার হোল্ডার হতে চান তাহলে আপনার অনেক কাঠখোলা পোহাতে হবে এগুলো মোটেও সহজ কোনো বিষয় না কারণ সেখানে এভাবে ফরেনারদেরকে পিয়ার হোল্ডার করার মতো যথেষ্ট পরিমাণ ইমিগ্রেশন প্রোগ্রাম নেই এই জন্যে ইউজুয়াল ওয়েতে সেখানে সিটিজেন হওয়া যাবে না এক্সেপশনাল যাদের কোয়ালিটি রয়েছে সেই সমস্ত ব্যক্তিরা এটা পায় কালীভাদ্রে এক্সাম যেটা আপনার অনেক কঠিন বিষয় সেটাকে আসলে এক্সাম্পল হিসেবে দেওয়াটা ঠিক না যেটা আপনারাও জানেন তো কমন বিষয় হিসেবে যদি আপনি চিন্তা করেন তাহলে কানাডা সিটিজেন হওয়ার প্রোগ্রামগুলো অনেক সুবিধাজনক এবং যে হারে তারা ইমিগ্রান্ট ভিসা প্রত্যেক বছর ইস্যু করতেছে এটা নিঃসন্দেহে সারা ওয়ার্ল্ড বিশ্ব ওয়ার্ল্ডে যত ইমিগ্রান্ট প্রত্যাশী ভাই বোনরা রয়েছেন সবার জন্য এটা একটা আশাবাঞ্জিক বিষয় কিন্তু একটা বিষয় মনে রাখতে হবে তারা কিন্তু আমেরিকার মতো ডিবি লটারি দিয়ে সব ধরনের লোকজনকে এখানে আনে না তারা বাসায় কিন্তু লোকজনকে শুধুমাত্র এখানে এন্ট্রি করায় অ্যালাউ করায় এবং এখানে এডুকেশন এবং আর্টসের ক্ষেত্রে সুবিধা পায় শুধুমাত্র স্পাউজ আর স্পন্সারশিপ প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে এবং প্যারেন্ট গ্র্যান্ড প্যারেন্ট প্রোগ্রামে যারা আসেন তাদের সেক্ষেত্রে তাদের এডুকেশন এবং কোয়ালিটি সেটা খুব বেশি ম্যাটার করে না স্পন্সরের কোয়ালিটি বা স্পন্সরের স্টাটাস সেখানে ম্যাটার করে তো ওভারঅল অনেকগুলো বিষয় নিয়ে আমরা কথা বললাম আশা করছি ভালো থাকবেন সবাই আল্লাহ হাফিজ সালামু আলাইকুম